विद्यार्थी मित्रांनो आता आपण पुढचा कन्सेप्ट जो शिकणार आहे दॅट इज कंडिशनल स्टेटमेंट्स अँड कॉन्वर्स कंडिशनल स्टेटमेंट्स म्हणजे काय ते सांगते द स्टेटमेंट विच कॅन बी रिटर्न इन इफ देन फॉर आर कॉल्ड कंडिशनल स्टेटमेंट्स म्हणजे त्या स्टेटमेंट्सचे दोन भाग असतील पहिल्या भागाच्या आधी इफ आणि दुसऱ्या भागाच्या आधी देन त्यांना आपण कंडिशनल स्टेटमेंट्स असं म्हणतो जसं की इफ यू स्टडी हार्ड यू विल गेट सक्सेस ठीक आहे इफ यू स्टडी हार्ड देन यू विल गेट सक्सेस स्टडी हार्ड म्हणजे हे झालं अँटीसिडंट द पार्ट ऑफ अ स्टेटमेंट फॉलोइंग इफ इज कॉल्ड द अँटीसिडंट म्हणजे इफ च्या नंतर जो पार्ट असतो त्याला अँटीसिडंट म्हणतात अँड द पार्ट फॉलोइंग देन इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट आणि देनच्या नंतर जो स्टेटमेंटचा भाग असतो त्याला आपण कॉन्सिक्वेंट असं म्हणतो आता हे जे इफ आणि देन आहे हे आपण अँटीसिडंट आणि कॉन्सिक्वेंट यांना चेंज करू शकतो इंटरचेंज इफ द अँटीसिडेंट अँड कॉन्सिक्वेंट इन अ गिवन कंडिशनल स्टेटमेंट आर इंटरचेंज जर आपण त्यांना इंटरचेंज केलं अँटीसिडेंटच्या जागेवर कॉन्सिक्वेंटचं स्टेटमेंट आणलं आणि कॉन्सिक्वेंटच्या जागेवर अँटीसिडेंटचं स्टेटमेंट नेलं देन इट इज कॉल्ड कॉन्वर्स आता हे जे कंडिशनल स्टेटमेंट आणि कॉन्वर्स आहे त्यांच्या बाबतीत एक हे आहे बघा ऑलवेज नेहमी जर कंडिशनल स्टेटमेंट ट्रू असेल इफ असं म्हणू आपण इफ कंडिशनल स्टेटमेंट इज ट्रू नॉट नेसेसरीली कॉन्वर्स इज ट्रू इट मे बी फॉल्स परत एकदा सांगते आज अर्थ काय होतो कंडिशनल स्टेटमेंट जर ट्रू असेल तर असं कंपल्सरी नाही आहे की त्याचा कॉन्वर्स पण ट्रूच असायला पाहिजे इट मे बी फॉल्स काही काही वेळा तो ट्रू पण असतो काही काही वेळा तो फॉल्स पण असू शकतो याचं एक्झाम्पल देते बघा समजा इन अ रोम बस आपण असं म्हणू इफ अ कॉर्डुलॅटरल इज अ रोम बस इफ a quadrilateral is a rhombus then its diagonals are perpendicular bisectors of each other जर दिलेला quadrilateral हा rhombus असेल तर त्यांचे diagonals एकमेकांचे perpendicular bisectors असतात आता याला आपण म्हटलं conditional statement त्याला आपण आता कॉन्वर्स करू इफ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलॅटरल इफ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलॅटरल आर परपेंडिक्युलर बायसेक्टर्स ऑफ इच अदर देन दॅट क्वाड्रिलॅटरल इज अ रोमबस हे एक्झाम्पल पण झालं आपलं स्टेटमेंट कंडिशनल स्टेटमेंट आणि हे झालं कॉन्वर्स तर हे कंडिशनल स्टेटमेंट तर ट्रू आहेच कॉन्वर्स सुद्धा ट्रू आहे आता कधी कधी असं असतं मी म्हंटल की कंडिशनल स्टेटमेंट ट्रू असेल पण कॉन्वर्स ट्रू नसेल त्याच एक एक्झाम्पल देते प्राईम इफ अ गिव्हन नंबर इज प्राईम देन इट मे बी इवन ऑर ऑड जसं की बघा टू हा प्राईम नंबर आहे तो इवन आहे आणि थ्री सुद्धा प्राईम नंबर आहे तो ऑड आहे बरोबर आहे म्हणजे हे स्टेटमेंट जे आहे ते ट्रू आहे आता याचं कॉन्वर्स घेऊ इफ अ नंबर इज इवन ऑर ऑड then it is prime आता बघा बरं हे स्टेटमेंट ट्रू आहे का समजा एखादा नंबर इवन असेल किंवा ऑड असेल तर तो प्राईम असतो आता फोर फोर हा इवन आहे पण तो प्राईम आहे का नाही 
मग आपण घेऊ ट्वेंटी फाय ट्वेंटी फाय ऑड आहे पण तो प्राईम आहे का नाही म्हणजे हे स्टेटमेंट ट्रू आहे पण हे फॉल्स आहे तर समटाइम्स कंडिशनल स्टेटमेंट इज ट्रू अँड इट्स कॉन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू बट समटाइम्स कंडिशनल स्टेटमेंट इज ट्रू बट इट कॉन्वर्स इट्स कॉन्वर्स मे बी फॉल्स तर आता हे एकदा पुन्हा समजावून सांगते काय म्हटलंय ते द स्टेटमेंट विच कॅन बी रिटर्न इन इफ अँड देन फॉर्म इफ हाफ पार्ट देन हाफ पार्ट त्या पूर्ण स्टेटमेंट्सचा त्यांना आपण म्हणतो कंडिशनल स्टेटमेंट्स जो इफच्या नंतरचा पार्ट आहे त्याला म्हणायचं अँटिसिडंट देनच्या नंतरचा जो पार्ट आहे त्याला म्हणायचं कॉन्सिक्वेंट जर आपण त्यांना इंटरचेंज केलं तर जे तयार होतं त्याला आपण म्हणतो कॉन्व्हर्स इथे काय म्हटलं बघा इफ कंडिशनल स्टेटमेंट इज ट्रू नॉट नेसेसरीली कॉन्व्हर्स इज ट्रू कंडिशनल स्टेटमेंट ट्रू असेल तर हे कंपल्सरी नाहीये नेसेसरी नाहीये की त्याचा कॉन्व्हर्स पण ट्रूच असायला पाहिजे यासाठी आपण दोन एक्झाम्पल घेतले इथे कंडिशनल स्टेटमेंट पण ट्रू आहे त्याचा कॉन्व्हर्स पण ट्रू आहे इथे मात्र कंडिशनल स्टेटमेंट ट्रू आहे पण त्याचा कॉन्व्हर्स कसा आहे फॉल्स तर हे झालं पूर्ण आपण ही थिअरी सांगितली कंडिशनल स्टेटमेंट अँड कॉन्व्हर्सची